inaugurando esta obra, que es una obra muy importante para nosotros. Este, Lisandro nos la mencionó cuando nos reunimos este, a principio de año, eh, y la verdad que nosotros era una obra que queríamos reactivar, estaba en ese momento neutralizada, tenía algunas deudas, este, se pagaron las deudas, se terminó la obra, y afortunadamente hoy ya hemos licitado este, el tramo siguiente, con un presupuesto de 1.200 millones de pesos, y estamos también eh, prontos a licitar un tramo más al norte, que es entre Azul y Tapalqué, de la misma ruta. Consideramos que la ruta 51 es uno de los ejes productivos de la provincia, ¿no? como otras, como la 65, como la 41, como la 6, y es fundamental este, que se pueda construir en, en toda su, su trayectoria como, este, como esta etapa. Vamos a completar cerca de 70 kilómetros de una de las rutas troncales de la provincia de Buenos Aires, que desde el punto de vista estratégico y productivo es clave para el desarrollo de la región y de la provincia. Doble satisfacción en estar inaugurando hoy esta ruta y en estar anunciando que ya está concluida la licitación del tramo siguiente. No es lo mismo inaugurar un tramo de ruta que inaugurar el tramo de ruta y al mismo tiempo poder decirle a los vecinos y vecinos de la localidad y de la región que inauguramos este tramo y estamos alargando el que viene. Esta ruta 51, para nosotros, olvidada, postergada, es una de las rutas troncales, una columna vertebral de la provincia de Buenos Aires. Es una de esas rutas transversales que le van a devolver vida, devolver posibilidades, devolver potencialidad y finalmente hacer lo que necesitamos hacer, que es que en cada rincón de la provincia de Buenos Aires no haya bonaerense de primera y bonaerense de segunda. Vamos a trabajar para los 17 millones de bonaerenses. Venimos acá a crear trabajo. Venimos a poner de pie a la Argentina y a poner en marcha la provincia de Buenos Aires. Por, esto, por eso este que estamos discutiendo hoy en la legislatura es uno de los planes de obra pública más grandes de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque hace falta con la obra pública también poner a funcionar los aparatos productivos. Tienen que ver con una provincia más integrada, con una provincia más inclusiva y con una provincia que vuelva a poner el futuro visible por delante para todos y todas los bonaerenses. Muchísimas gracias.